që ka ti të qëluan me sovranitetin e popullit tonë. Nuk e verë se rëzisht këtë dekret, unë ja fjallë në emër të këti flamuri, për cilin jam rarë mira e mira, bëshporë dhe rojnë. Se në bës datë është 15 mars, kur të përfundojnë reforma zjedhore, që është një kusht, në zrata nuk të të marim si rësisht. Populli në kushezi që votoj sot për vdekje në kushtit sëtit. Unë, Ilir Meta, betojnë sa të dekret nuk të të afirmos tu, por të të afirmos në mes të parlamentit, atje, në mes të krimit. Dhe do t'i bëjtë tirje të gjithë populli qiptarë, unë i pari dhe gjithë populli kujqezi. Kemi ndjekur thirje në presidentit i Lirmeta deklaratën gjatë manifestimit të mbrëmje së sotme. Jam në studio me zotin Gentian Qala, psikiatër, por edhe analist politik, më mbrëma mirë se keni ardhur. Falim dhe profesor. Qala është shumë rëndësishme se pari, do dunim të dinim a ishit në këtë manifestimit. Po, po vi drejt nga manifestimit. Pak nga simbolika e manifestimit, emocione që përjetuat aty si ishte e gjithë situatat, themi, elektrizimi i qytetarve? Mendoj që ishte i dide veçant dhe emocioni i e zakonshën, duke pas parasy shdo një gjare që i kam parapri të gjithë situatës politike. Ma dhe unë mendoj që është pak e vënuar i gjithë kërë të bimë, kemi parasy që presidenti e thiri njërë po përshka këtë tërmetit u detyrua të rriqet, sëpse ishte i situatë e zakonshme dhe më vjenë shumë mirë që ajo më bajtë sot dhe pash një entuziasëm dhe një mbështetje në barë populore që është shumë e rëndësishme, sëpse njërzit po ndërgjësohen, një pjesë për e dele dhe frika dhe kjo është shumë e rëndësishme për ndryshimet që ne presim që besoj do kemi një gjarit të reja politike në ditë në bimë. Ju pa qëli mund në fakt për mund edhe profesionin të uaj, pjesmarja masive e kësa i mbrëmje në këtë manifestim, të regonë edhe një loj psikoze të mërzitjes të gjyrave që nuk funksionojnë në këtë vënd, të cilët është prehen kështu manifestimin e tyre dhe mërzitjen e tyre duke dal në mështetje të kësaj retorike. Të them që qytetarat nuk jam të mërzitur nga e gjithë situata, do gënjeja. Ma dje do thëja që Shqipëria më mentalisht është një shoqëri në depresion. Këtë e shpjegojnë edhe i këtë masive, por e shpjegojnë edhe situata këtu. Naturisht që qytetarët duhet i përgjigjëshin kësaj thirje dhe një pjesë e ka ndjerë, pjesë a me madhe e tyre e ka ndjerë edhe si dhe dyrim për dalë aty, për të mbështetur kauzën e drejtë që presidenti shtrojnë sheshë, po që ka shtruar dhe vazhdimisht gjatë këtyre muajve të fundit, se që është mbrojtja e kushtetutës dhe ka shi shkeljeve të një pasjenshme që kishin bë dhe që vazhdojnë të bëjnë mažoranca aktuale. Ju vini nga? Nga qyteti për gradecë. Nga qyteti për gradecë. Dhe ditën e sot me shvënë rej që nuk ka patur pjesë marje apo ardhje të qytetarve në për rethet të tjera të Shqipëris vëndet të tjera pra në përmjet e autobusve. Ka shënë kret një inisiativ personale e qytetarve? Ardhja ditën e sot me? Mendoj që ka pas kryesisht një inisiativ qytetarve, natyri shdene si forca politike jemi angazhu për t'i sensibilizuar, për t'i që ata tjendë pra një shumë atyt përfshien dhe të ketë një pjesmari sa më masive sot dhe besoj që ajo që pash në shesh ishte e knajshme ishte një pjesmari e cila duhet pa tjetër krye ministrin të bëjt me ndoj dhe jo nga ajo që të gjovam deklaratën e ti që më duk një mungesat e kësuar reflektimi e haqë më tepër krye ministri fletë për presidentin si njëri më putonë pa konsiderat dhe thot që presidenti mund të shpalli mund të shpalli dekret për të shpallur luft që të bashkurat Amerikës. Në ko që presidenti me flamurin Amerikan ashtu si dhe me flamurin Shqiptar u betua për ata aleans strategike që në kemi me shtetet bashkuar dhe për mbështetjen që kemi pas gjithmon nga shtetet bashkuar për 
lirin dhe demokracinë në Shqipëri. Dhe më ndoj që edhe në këtë betej ka për të pasë në bështetën edhe taleatëve qoftë atyre Europian, qoftë atyre të shtetët bëshkuar. Në mbrojtje të kushtetutës, ditën e sot më vëres se presidenti pavërsisht pjesë marjes dhe mështetjes nga nga qytetarve në kratë të ti qëndruan personalitetet të fushave të ndryshme, si Ledjo Bianco, Agim Nesho, Bujar, Kapegiu, Kristian Demaj, apo edhe Edmond Budina, të cilët në fjallën e tyre kishin mbrojtjen e kushtetutës. Një zëri, do donim pra gjith atë momentin, qëfar në djenin qytetare të eksa dëgjonin bështetjen e kauzës e presidentit për mbrojtjen e kushtetutës, pra tentuan të mos e politizonin, pra ishin shumë të kujdes shumë gjatë fjallimeve të tyre. Dukë kemi parasyshin një pjesë e këtyre personajëve janë bërë publik, ose kanë qenë pjesë e jetës tonë publike dhe debatit politikë për shka këtë kauza që lidhën me profesionet e tyre, fillimisht. Dhe më pas ata e kuptuan që kjo majorans ka vetëm një agjend e cila është një agjend jo shqiptare, jo komtare do të toja unë, për deri sa bëhet një liqë për të prish të atrin komtare, ndërko që i gjithë komuniteti artizve e kundërshton atë dhe me kokë forësi vazhdojnë të bëjnë i gjithë tjilë dhe ende bashkia vazhdojnë të apërkraj të inisiativ të prishës të atrit. Unë besoj që janë këto figura të cilat kanë dalë edhe nga beteja që ju përkasin fushave tyre dhe e kanë parë që majoranca aktuale për i bëndën dhëndit dhe për shkele dhe kushtetutën dhe janë në kratë presidentit sepse kanë përbal të njëtën të keqe. Po, edhe ju mendoni se do të ketë pas ditës së sot me vazhdimësi e kësaj kauze do të mblidhen qytetarët në mbështetje të kauzës së ngritur nga anaj presidentit do të triumfoja jo për ta stopuar gjithë shka ndodhë me majorancen? Unë shpresoj dhe besoj që kjo nuk ka për të ndalë qoftë angazhimi presidentit, i partive politike të opozitës, i gjithë tërë figurave që vinë nga bota e artit, apo figura tjera që vinë nga diplomacia, nga pedagogia dhe këshu me rrathë, unë besoj që gjithë të njërës të cilët bëjnë një blok opozitar ose një blok kritikë ndaj kësaj majorancë, ndaj mënyrës se si e si dhe me kushtetutën, me qytetarë të vëndit, me ligjet, me gjithë shka, unë them që kjo betej do vazhdoj dhe fundi djetë. Të gjitha autokracit kam pas një fund. Edhe kjo është një autokraci e pastër, ku shdo që të mendon që nuk është, ose përpigjit të justifikoj, apo të minimizoj atë, unë them që nuk është realist në analizën që i bënë situatës vëndit. Vëndi është i kapur nga një dorë, nga një personi vetëm, ose nga një sekt rëthti, të cilët kanë marë gjitha pushtetet, dhe të ashmë edhe presidenti për pijen të ashveshi nga pushteti dhe kushtetutën nga fuqia, të cilën i ka dhënë populli dhe parlamenti shqiptarë. Dhe qëfar me ndoni ju, cila do të jenë masat që do të ndërmeren edhe nga qytetarët, sepse kemi parasysh që ka patur edhe protestat të më hershme, ajo e rinisur e studentve, por që ndresa më pasë e qytetarve në mbrojtje të teatrit komtare, artistve në mbrojtje të teatrit komtare, por edhe e banorve të unazës, re një sërë protestash të cilat kanë rezistuar, por diri kur, diri në qëfar masë do të rezistoj populli në këtë kaos? Populli duhet pa tjetër që të rezistoj. Unë e guptoj që kërë e qenë një betej e gjatë, përsa që ishtë për pjesën e partive politike të opozitës, ka qenë një betej e mundimshme, ku ato ka ne që dorë ju e dini nga mandatet, nërë në fundit o që më dorë dhe nga zjedet, nga pushtetit vendorë, por beteja është për të rikëthyrë Shqiprin në binart e një vëndi e një demokracie funksionale të një demokracie ku respektohen ligjet dhe kushtetuta e vëndit. Dhe kjo është një beteje etike, për ndryshe do vazhdojmë të numërojmë për dit njerëzit që largohen nga kjo vënd dhe zbrazin e ti dhe kjo është gjerë më e trish që mund të ndodhi vëndit tonë. Ju përmëndët, lënje në mandateve nga ana e deputetve të opozite, sa mëndoni se shërbeu në të mirë të qytetarve djegja e mandateve nga ana e deputetve të opozites? Duke dal nga parlamenti shërben më shumë qytetarve? Unë kam qenë publikisht në favor të idesë lënjës mandateve, e cila mund të themë si gjithë gjithë tjetër ka të mirat dhe jo të mirat e saj, dhe këto mund të analizojnë, por në kohën që e ndodhi, 
për nga situata politike e kryuar në Shqipëri, besoj që ka qenë një vendim i drejtë. Nuk më të tojat një të një për zjedhët vendore, por për lënën e mandate janë plëtsisht i sigur që ishte një vendim i drejtë i opozitës dhe që ka bërgjën e duur në kone duur. Dhe ndërsa, ka një loj hezitimi nga ana e protestuas dhe të themi i referojnë protestave që kanë shëshëruar edhe më herët opozitën e bashkuar, ku kemi pare dhe përplasje mes institucionit të policis të Ministris të Brënshme, por edhe protestuas dhe ka një loj shgënjimi të themi për të mos arritur në përplasje fizike qofte dhe me institucionet shtetërore? Unë mendoj që Shqipëria nuk mund të ketë, nuk mund do dhe mëjë që të kemi një në thështat dytë. Natyrisht në jemi një popullë sot, me temi dy dekada më vonë asaj në gjarje, ka një loj emancipimi më të madhë politikë dhe aqë më tepër që një shkuar e trisht të bënë dhe të reflektosh dhe të mëse përsëritësh. Dhe besoj që popullë e dhe, po edhe klasa politike edhe elitat, kanë zjeri përfundim që kjo nuk mund ndodhë i sërish. Pra, transicionet politike kanë përndodhë thjeshtë dhe vetëm për mes votës ose për mes vendimit të sovranit. Nuk mund ketë një zhidhe tjetër dhe opozita është plëtsisht e qëndrushme në këtë fakta. Shusë ishtë duhet përmëndim që kemi përbalë një sekt politikë i cili duhet shumë e vështirë që me format demokratike dhe me... Do të vjojmë protestat, për ta përmbyllur e bisedën tonë, do të vjojmë protestat të ndërmara si inisiative opozitës të bashkuar? Do të vjojmë. Pra keni një adresim të themi nga ana e kretarve? Pa tjetër që do vjojmë dhe pa tjetër që do vjojmë vështetja ndaj presidentit dhe ndaj gjithë opozitës deri në zjedet e lira dhe të ndershme. Zotë Ishalla, falem dherë që ishit në studi në Falem dherë dhe juve. Të ndëruar shikues, ne do të ndjekim së bashku të plot fjalimin e kreu të shtetit si lirmeta i gjatë manifestimit të mbrëmje së sot. Me juftoj të ndjekim dhe së bashku për shëndetimi këtu.